Resonance. Marcel Dupré's letztes großes Werk für Orgel und Orchester. Mitten im Zweiten Weltkrieg am 24. Oktober 1943 beendet Dupré seine Arbeit an der Etude Symphonique, wie er das Werk untertitelt. Damit endet scheinbar ein längerer Arbeitsprozess, denn Partitur- und Einzelstimmenauszüge liegen in Reinschrift vor. Trotz der detaillierten Ausarbeitung wurde das Werk nicht aufgeführt. 76 Jahre nach seiner Entstehung hatte ich die Ehre, zusammen mit dem Organisten Ansgar Wallenhorst Resonance 2019 in der Münchner Kirche St. Lukas in der Originalfassung für Orgel und Orchester uraufzuführen. Dupré hat das Werk ursprünglich für Orgel und 18 Solisten gedacht. Aus meiner praktischen Erfahrung der Uraufführung heraus empfehle ich allerdings, die Streicher nicht einzeln zu besetzen, da sie sich gegenüber dem opulenten Schlagwerk, der klangvollen Bläserbesetzung und der Orgel nicht einfach durchsetzen können. Die Musik zeigt alle Merkmale des späten Dupres, auf die bereits Jeremy Filsall und Robert Quinney in der vorherigen Episode aufmerksam gemacht haben. Der versierte Kontrapunktiker leuchtet ebenso durch wie der Konzertimprovisator, der es versteht, nach einem teils komplizierten musikalischen Prozess eine große Schlusswirkung zu erreichen. Resonance durchwandert Klangwelten, die an Ravel, Prokofjew oder auch an Hollywood erinnern. Dieses Anfangsthema, mit dem diese Studie eröffnet wird, so ganz typisch in dieser Phase der 40er, 50er Jahre, diese sehr kreisenden Themen, die so eine, ja, zum Teil kann das so Wechsel zwischen Dur, Moll, modale Einflüsse haben. Was steckt eben in einem Ton? Ich meine, es gibt ja viele Beispiele aus der Literatur auch immer wieder. Ne? Das ist immer wieder ein Erlebnis, ne? wenn aus diesem einzelnen Ton sich eben diese kreisende Melodie herausbewegt und natürlich dann auch Obertonverhältnisse markiert werden. Er entwickelt auch aus diesen Themen, aus diesen engmaschigen Themen, natürlich auch ganz neue Akkordkonstellationen. Und man merkt ja auch in der Art und Weise, wie Dupré einfach auch mit der Harmonisierung von Themen umgeht. Also er hat schon ein unglaublich feines Gespür für einen einmal erreichten ja, Spannungsgehalt. Das ist natürlich eine große Erfahrung, die er einfach auch als Improvisator hatte. Wie schon zu seinen beiden anderen großen Werken für Orgel und Orchester, der Symphonie Opus 25 und dem Concerto Opus 31, fertigte Dupré eine Fassung für Orgel und Klavier an, die wir später noch als Erstaufführung hören werden. Ansgar kennt als Interpret nun beide Versionen und mich hat seine Meinung zu beiden Fassungen interessiert. Schon ein großer Unterschied. Ich denke, dass wirklich diese Originalfassung mit den Instrumentalisten natürlich einen unheimlichen Reiz hat. Man ist natürlich immer bei einem solcher Orchesterbesetzung oder mit 18 Solisten immer auch ein bisschen geblendet vom Klang. Aber jetzt, wenn man diese Version hört mit dem Klavier, dann merkt man natürlich eben auch, dass da Dupré trotzdem wieder architektural vorgeht. Es ist eben nicht die klassische Form, sondern es entsteht aus den Themen heraus eine neue Form. Es ist ein sehr collagenmäßiges Stück, aber trotzdem eben ein Bogen entsteht. Und das ist wirklich ja die, das große Kunststück und das hört man heute in dieser Klavierversion eben sehr gut raus, wie wirklich die Themen miteinander verknüpft sind. Da sind eben drei, vier Themen übereinander, selbst die Begleit Stimme in der Orgel oder jetzt eben auch im Klavier hat eben immer noch Figuration aus irgendwelchen Themen. Und das war heute noch mal mehr, würde ich sagen, Skulptur. Und in der Resonanz-Urfassung hat man eben wirklich mehr sozusagen das Gemälde, dieses Pointillistische und damit auch ein bisschen einen, einen anderen Affekt. Dupré widmet dieses Werk seiner 1933 verstorbenen Mutter Alice und setzt ihr damit ein musikalisches Denkmal. Zwei Jahre zuvor komponierte er im Gedenken an seinen Vater Albert die symphonische Dichtung Evocation, in der er die Charakterzüge seines Vaters nachzeichnet. 
Es scheint naheliegend, dass er seinem Vater, selbst Organist, ein Orgelwerk und seiner Mutter, einer sehr talentierten Cellistin, ein Orchesterstück widmet. Letztlich blieb Resonance unveröffentlicht. Viele thematische, rhythmische und strukturelle Elemente flossen in die spätere Kompositionen Psalm die Suite und sein Quartet Opus 52 ein. Die symphonische Dichtung über den 18. Psalm schauen wir uns etwas näher an. Es ist ein ausgesprochenes Spätwerk Dupres und entstand 1949, rund sechs Jahre nach Resonance. Die Komposition trägt den Untertitel Die Himmel erzählen, der eigentlich aus Psalm 19 stammt und zeigt, dass Dupré in seinem Werkstitel der Zählung der Vulgata folgt. Robert Quinney hat dankenswerterweise für Dupré Digital Ausschnitte aus der Psalmdichtung vorbereitet, die wir nun mit Resonance anhand einiger markanter Stellen vergleichen werden. Da ist zunächst das erste Thema der beiden Hauptthemen, die sich in Resonance wie auch im Psalm finden lassen. In der thematischen Verarbeitung werden deutliche Parallelen hörbar, wobei die Wirkung eine gänzlich andere ist. Das zweite Thema durchzieht im Psalm vor allem die Ecksätze. Dupré verwendet es im Finalsatz als Vorlage für eine Fuge.
Das folgende Fugenthema präsentiert sich in Resonanz zunächst lyrisch und wird von Dupré im Psalm zu einem frechen zweiten Fugenthema im Finalsatz umgedeutet. Auch das Thema, das den Mittelsatz im Psalm durchzieht, findet sich schon in Resonance. Die Registrierung der Orgelfassung erinnert an die Instrumentierung des Orchestersatzes, insbesondere an das Wechselspiel der Holzbläser. Aber auch kleine motivische Bausteine finden sich im Psalm wieder, wie die folgenden zwei Beispiele zeigen.
und vielleicht kommt Ihnen dieses Motiv sogar schon bekannt vor. Dupré verwendete dieses Motiv in komprimierter Form später in seinem Quartett Opus 52, das Sie noch in einer späteren Episode hören werden. Dieses Thema können Sie zu Beginn jeder Episode als Jingle hören. Die beiden Werke zeigen sehr deutlich Dupré's Kreativität und Geschick, Themen immer wieder in ein neues musikalisches Gewand zu kleiden. Robert Quinney spielt für uns nun noch an der Orgel des New College in Oxford den Schlusssatz aus dem Psalm 18.
kommen wir aber zur großen Premiere, Resonance in der Fassung des Komponisten für Orgel und Klavier, die im Rahmen von Dupré Digital erstmals aufgeführt wird. Herzlichen Dank an die beiden Instrumentalisten, insbesondere an Sachi Kohara, die in diesem Jahr so viel Musik Duprés eigens für dieses Projekt erarbeitet hat. Ebenso meinen Dank an die Kirchengemeinde St. Sebald in Nürnberg, deren Kirchenraum und Herberge für diese Produktion war und an das Klavierhaus Kreisel. Ihnen, liebes Publikum, danke ich für alle bisherigen Spenden und freue mich, wenn Ihrem Vorbild noch viele Folgen werden und Dupré Digital finanziell unterstützen. Folgen Sie einfach dem eingeblendeten Link. Resonance wird übrigens zum Ende des Jahres beim australischen Verlag Crescendo Music Publications veröffentlicht. Wünschen wir dem Werk eine weite Verbreitung und nun genießen Sie die neuen Klänge.
Thank you.